Привет всем, ребят! Сегодня мы рассмотрим очередную новинку от компании Beelink. Стала она штамповать новинки так же, как и некоторые другие китайские бренды. Следит за рынком, так скажем. Сейчас наша приставка называется GS1. Чем она интересна или не интересна? Что на коробочке везде нарисовано 6К. То есть было у нас с вами видео Full HD, было 2К, 4К, теперь... Это уже 6К. Коробка очень похожа на блин, который мы с вами смотрели, не очень удачную версию А1. Но теперь черного света и везде эта цифра 6 гордо красуется. Позже пультик стандартный белинковский. Инструкция, HDMI кабель, зарядное устройство 5 вольт 2 ампера. Инструкция никому не нужная. 4К на 60 FPS заявлена поддержка и до 6К на 30 FPS. Бывает, как оказалось, версия 2.16, вот это у нас, и якобы есть 3.32, но пока ее никто не видел, нигде она не заявлена. Wi-Fi двухканальный, сеть 1000 мегабит в секунду, то есть 1 гигабит, Bluetooth 4.1, ну все остальное почитайте, кому интересно. Android 7 и так далее. Что представляет она из себя по сути. Если сравнивать с той же какашкой, что называется А1, мы с вами уже его посмотрели. Эта приставочка ведет себя получше. 96 граммов в А1 против вот этого пирожка 187 уже как бы только я взял ее руки еще даже не взвешивал уже почувствовал что что-то там исправили по сравнению с А1 весит она в два раза больше то есть явно радиатор там стоит нормальный и с охлаждением дела должны были быть получше так оно и получилось скоро с вами посмотрим что дальше вот такая приставка внизу сделали вентиляционное отверстие немножко к сожалению можно было и больше Кнопка для сброса и для прошивки GS1. Питание USB 2.0, HDMI выход 2, 2.0. Сеть, оптический звук. USB 3.1, карты памяти, слот. Ну и здесь написано 6 B-Link. При подключении сразу же обновилась на новую прошивку от 20 ноября. Сегодня у нас 25 -е. То есть 5 дней назад был выпущен небольшой апдейт для прошивки. Там в районе 10 мегабайт. Что начнем, ребят. В отличие от того же Белинка А1, здесь отошли от экрана. Там хотели поставить экран. Как-то он плохо работал. Мы с вами смотрели. Здесь экранчика на приставке нету. Смотрим дальше. Хорошо ведет себя в том же асфальте. При простое, если А1 грелся до 80 градусов, то здесь примерно 57-58, вот видите, сверху сможете видеть температуру. Когда начинаешь играть, ну до 70 может разогреться, но больше не греется. То есть все нормально. Bluetooth здесь есть 4.1 версия. По Bluetooth я подключил колонку беспроводную Transmart T2. Она сейчас заряжается, поэтому это провод зарядки. Она под, подключена через Bluetooth. С игрой все нормально не тормозит, то есть такого процессора с лихвой хватит поиграть в те же танчики, либо в роботы какие-нибудь, ну или в какие-то гонки погонять по типу этой. Смотрим дальше. Подключил я к монитору с разрешением 4К. В Antutu довольно-таки хорошие результаты показал, он вот смотрите, сможете увидеть. Кому-то это интересно, кому-то нет, поэтому зацикливаться на этом не будем. Вот такой вот результат, очень даже неплохой. И что понравилось, что больше 60 градусов температура не поднялась. Смотрим дальше. В Аиде показывают разрешение 1920 на 1080. В принципе нормально. 2 гигабайта оперативки 16 встроенной. Здесь все тоже сможете посмотреть. Wi-Fi антенна меня порадовала. Хотя она здесь встроенная, но качеством получше, чем то, что я видел в последнее время. 25 мегабит выдает там, где обычно приставки выдают 15-16, не более. И 2,4, и 5, то есть двухдиапазонный Wi-Fi здесь. 
Что дальше? Вон тут у видеотестер набрал 943 балла. Он показал, что, видите, три формата поддерживается частично. И один не поддерживает. Вот видите, здесь все в порядке. Что я заметил, кстати, не ставьте Player MX Player Pro. Ставьте обычную версию. Pro почему-то с последней версии Android не хочет проигрывать видео. Только нужно перематывать, тогда начинает играть. Здесь все в порядке. Тоже какие-нибудь медиа хранилища, медиа файлы. Тот же видеобокс или что-то другое. Любые фильмы из онлайн библиотек типа HD видеобокс и так далее тоже пойдут без проблем. Здесь все ограничения только в вашем интернете. Что я заметил, что при подключении колонки через Bluetooth периодически под... происходит полное подвисание приставки. Вот подключен Transmart Element T2, захожу в ту же программу HD видеобокс, либо еще в какую-то. И она отключается и полностью зависает приставка. Что-то, какая-то недоработка, скорее всего, программного обеспечения, прошивки. HDMI, видите, максимум 4К 60 Гц. У меня поддерживает монитор, и он, в принципе, выдавливается. Display Output Mode можете выбрать. Так, и здесь у нас еще где-то было. Вот. Чтобы на старых телеках не зеленил экран, можете выбрать, видите, цветовую гамму. То есть здесь эта проблема должна уйти. В принципе, вот так вот. Прошивка обновляется без проблем по воздуху. При проигрывании видео лучше, конечно же, пользоваться встроенным видеоплеером. Потому что все остальные будут показывать хуже. Включил я колонку, пока все нормально не зависает. То есть, если будете смотреть с турным плеером, то здесь будет все нормально. Поддерживает, в принципе, все форматы. Довольно-таки неплохо. Так, что из такого, что может здесь плохо работать? Сейчас посмотрим. Выключатель! Никогда! Тогда пойдем сложным путем! Здесь все нормально. Вот запустим уточек. Ну, тоже довольно-таки неплохо. Уровень где-то, я бы сказал, S912 MLogic. Здесь на Alvinere A6. Так, медузы на 250. Видите, подтормаживают. Ну, 400, естественно, будет еще хуже. Конка. Все нормально. Sony HDR в настроенном видеоплеере показывает хорошо. И перемотка исправляется нормально. Обратите внимание, температура держится очень даже в хорошем диапазоне. И последнее проверим VP9. С VP9 что-то непонятное, нужно попробовать.
да, немножко звук уходит вперед, если не сначала смотреть, а с перемоткой. Если сначала, то более-менее нормально, без перематывания. Видите, ускакал. В принципе, вот так вот. Немножко, видите, подергивает экран, это мне непонятно, то ли из-за того, что выставлено на 4К, то ли еще из-за чего-то. Главная фишка этой приставки в том, что она якобы поддерживает 6К и так далее. Проверить мне не удалось, это нормального 6К видео я не нашел. Ну, будем считать, что так оно и есть, будет он держать. Но особо каких-то супер технологий и так далее в этой приставке я не нашел. Это очередной коммерческий ход. То есть просто завлекало его, выпустили новую модель на максимум 1440p. Больше не удается выдать. Поэтому, если вы решили взять приставку за плюс-минус 60 долларов, то можно рассматривать Белинг. Прошивки вроде как они делают все нормально, то есть эта модель удачная. По сравнению с тем же А1, либо Белинг С1, очередной рекламный ход сделан, 6К, 6К везде пишется, но по сути, где вы возьмете 6К, где вы будете смотреть, в ближайший год-два это точно, его еще не будет. 4К, тут далеко не все фильмы. Появляются. Если появляется, то спустя очень большое время после выхода какого-то фильма. Поэтому смысла переплачивать за такое нет никакого. По обычной цене, примерно как S912, брать ее можно. Не перегревается, в принципе неплохо. Немного сыровата прошивка, но зато Android 7. Есть надежда, что будет становиться со временем лучше. С выходом новых прошивок. Менюшка хорошая, как у... Любого белинка последнего здесь в меню мы попадаем в каждое нажимая, то есть интерактивный, можно сказать, рабочий стол. Все здесь нажимается и вы попадаете куда.